Bonjour tout le monde et merci de m'avoir euh, invité aujourd'hui pour euh, vous en parler un peu des initiatives euh, euh, du gouvernement ouvert au niveau fédéral, donc avec le gouvernement fédéral, le gouvernement du Canada. Euh, je vais faire mon présentation en anglais et en français, on dirait euh, Ottawa style. <laughs> um, So it's, it's a great pleasure to be here on behalf of our uh, open government team at the uh, TBS, uh, so the Treasury Board Secretariat of Canada. Um, I'm here with one of my colleagues as well, Patrick McDermott, who's over there. There he is. Um, and we're going to be here all day, so we're very happy to answer any questions you might have about the presentation I'm going to give today. Um, I'm sure that most of you here have a very advanced knowledge of open government and open data in particular, and I'm hopeful that many of you have had a chance to look at our open government portal for the federal government at open.canada.ca, ouvert.canada.ca, um, to have a look at, at kind of what's available to you there. Um, what I want to talk about a little bit today is, is what I always tend to think of when we get to come to these really cool external meetings um, outside of our little government bubble. Um, and that's the whole kind of chain of, of activity, of commitment, of, um, of work, of effort, and of creativity that really goes into uh, linking what it is that we do in the government side with what it is that you guys do as developers, businesses, citizens, innovators, entrepreneurs, all that kind of thing. Donc, on va commencer au, au plus haut niveau dans cette, euh, dans cette euh, chaîne d'activité, um, au, au niveau plus bas, dépendant de, de, du perspective, je crois. Um, à ce niveau, euh, ce haut niveau, nous avons um, des initiatives euh, au niveau euh, international et euh, des initiatives du gouvernement. Donc, on commence avec des, des, euh, des initiatives, des partenariats, comme euh, par exemple la Charte internationale des données ouvertes, Uh, qui est une, uh, une charte de, de principe de données ouvertes qui a été lancée en septembre uh, 2015. Um, il y a uh, aussi le, le partenariat pour un gouvernement ouvert. Um, des différentes normes, des partenariats qui, à l'échelle internationale, à l'échelle globale, uh, dans lesquels uh, le Canada joue un rôle pour vraiment promouvoir le gouvernement ouvert partout au monde. Mais dans le gouvernement également, nous avons des initiatives pour promouvoir le gouvernement ouvert, promouvoir la, la transparence. Um, nous avons la directive sur le gouvernement ouvert, qui est une politique mandatoire uh, du gouvernement du Canada visant à maximiser uh, le niveau d'information et des données ouvertes qui sont publiées uh, par les départements du gouvernement. Et nous avons bien sûr, comme j'ai mentionné déjà, notre uh, portail du gouvernement ouvert, qui est le site web qui, qui réunit tous ces milliers de jeux de données, uh, c'est des documents, des informations qui sont divulguées de manière proactive par les départements. And that top level tells us a lot about the, the when and the why and the how of releasing open, high-quality information and data in accessible formats, and it drives the kind of supply side. But below that, we have another kind of middle level, which are these individual activities or initiatives that the government undertakes to try and um, make sure you're getting the best data and information that we can provide. So we have um, some really cool new initiatives that have been going on over the course of years. As we saw uh, Pavel from OK make a reference to earlier, we've got some really exciting initiatives around um, disclosure of budget data and contracting data for the Government of Canada. Um, we've got uh, TBS InfoBase, which gives a lot of information about um, finances for different departments, HR, things like that. Super exciting stuff, but a really great way to keep government accountable. Um, we're working on um, a new consolidated um, proactive disclosure portal, so you'll be able to really easily review uh, information that's proactively disclosed by government departments. And we're working on a really cool um, new way of viewing the massive amounts of geospatial data that we have in our portal. Um, so there's going to be um, a kind of standardizing our data to the international ISO standard um, and seeing a new way of accessing those um, maps that really make it easy to kind of layer them and look at them uh, in new and creative ways to start to kind of view those trends and view those um, really, really interesting uh, regional uh, movements across Canada. So we do our best to make sure the data is open, and then we do our best to make sure it's easy for you to find and easy for you to use. And then that's when we get to the next level down, which is you guys. Um, we have uh, developers, experts, entrepreneurs, innovators who use government data to build apps and programs and services that make our lives better. Um, we have some really amazing examples of stuff that's already been done with open data and open information at the government level. 
or federal government um, data information. Um, we've got uh, Citizenship and Immigration Canada who have worked with um, Powered by Data, Aja, so Michael Lesner's uh, folks, um, to scrape Government of Canada websites and look at grants and contributions that are given and see kind of what programs are receiving money from the federal government. This is enormously helpful if you think of um, something like somebody new coming to Canada wanting to understand what programs are available and funded to support them. It's an easy way to see it. Um, we've had folks who have made uh, apps to make it easier to browse military records and images, uh, the faces of World War II. Um, we've got a cool uh, app that's a search engine for the Museum of Science and Technology in Ottawa, their artifact collection. So a lot of different ways that you can engage with federal data and information, some of it for fun or for interest, and some of it more from a kind of transparency accountability perspective, which is exciting. Donc, ces applications représentent un effort qui est incroyable. Ils prennent des données et des informations ouvertes qui appartiennent à tous les Canadiens, tous les Canadiennes, et ils produisent quelque chose qui pourrait améliorer la vie quotidienne des, euh, des citoyennes, pourrait identifier des solutions innovatrices et des gangs d'efficacité oh, dans le travail du gouvernement. Style Ottawa. <laughs> So this gives you an idea of what we've been working on so far. Um, we're committed to openness and transparency on our little hardworking open government team, and we're really driving to make um, government and, inf and its information open by default so that government employees stop asking, why would Canadians need access to this information? And instead are asking, hey, why would there be any reason that we can't open this up? Uh, so we really kind of focus on being open as much as possible. Uh, pour réaliser cet objectif d'être uh, ouvert par défaut, nous avons besoin vraiment d'un plan ambitieux. Uh, et c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui pour demander de votre aide vraiment. Um, à chaque deux ans, le Canada publie un plan d'action sur le gouvernement ouvert. Um, c'est une obligation à, à, en tant que membre du partenariat pour un gouvernement ouvert. Um, le premier plan était de 2012 à 2014. Et maintenant, le plan actuel, qui est de 2014 à 2016, va bientôt, bientôt prendre fin à la fin de juin 2016. Um, et nous sommes sur le point maintenant de développer notre plan d'action 2016-2018. Et nous aimerions recevoir vos idées. Donc, um, um, le 31 mars, nous avons um, lancé un, une consultation publique sur le plan d'action uh, du gouvernement ouvert du Canada. Um, C'était notre ministre qui a lancé uh, la consultation. Uh, et il y a plusieurs manières de, de participer dans cette consultation. Donc, nous avons des événements uh, partout au pays, des ateliers, des séances, um, puis des discussions informelles comme aujourd'hui. Donc, si vous aimeriez nous présenter quelques idées aujourd'hui, n'hésitez pas. Um, nous avons eu déjà un, un Google Hangout avec uh, notre ministre et quelques uh, représentants de, de communautés du gouvernement ouvert. Uh, nous allons en avoir plus. Donc, uh, si vous, vous aimeriez... Regardez notre site web, you can sign up for our mailing list. Vous allez recevoir des informations sur les différents euh, événements virtuels où vous pouvez en savoir plus sur, sur ce, que nous fait, ce que nous faisons déjà. Um, puis nous allons consulter auprès de nos partenaires dans la société civile. Uh, on va vraiment um, trouver des organisations qui travaillent déjà dans les domaines du gouvernement ouvert ou des domaines liés au gouvernement ouvert, la lutte contre la corruption, par exemple, uh, pour assurer qu'on a des, des rencontres avec ces types d'organisations et d'individus. Et puis, euh, il y a une consultation en ligne qui est ouverte à tout le monde et c'est une excellente opportunité pour ceux qui aimeraient euh, vraiment engager avec la communauté sur le gouvernement ouvert et participer d'une manière continue dans la consultation. Euh, nous sommes maintenant dans la phase de dialogue d'idées, voulant dire que euh, vous êtes invité à présenter des idées pour des engagements que vous aimeriez voir dans le plan. C'est un plan de deux ans, vraiment, donc on cherche des idées qui sont très créatives, mais aussi spécifiques, des activités que vous pensez pourraient euh, rendre le gouvernement de plus en plus ouvert, si on pourrait les, les euh, implémenter au cours des prochaines années. Euh, nous allons analyser tous les euh, commentaires, toutes les idées qu'on reçoit, euh, puis utiliser cette information pour développer une ébauche du plan d'action. Euh, L'ébauche va être euh, publiée en ligne pour, le commentaire, pour les commentaires. Euh, ça, ça va arriver en juin. Euh, vous auriez donc une autre occasion pour vraiment commenter sur, sur si on a pris vos idées, si on a bien compris vos idées. <rire> et puis, nous allons travailler également pour mettre en place un mécanisme spécifique et permanent euh, pour collaboration et consultation auprès des, de la société civile. Et également, nous allons continuer nos consultations au, au, au cours des prochaines deux ans euh, avec euh, des membres du public sur l'implémentation de nos engagements. 
Donc, uh, we're inviting you to give us your ideas for what you would like to see in our plan. Um, up on the screen, there's all the kind of contact information and um, places, the website that you can go to to um, participate in uh, the consultation. As I said, what we're really looking for is for you guys to be creative and be specific. If you think that there's something that the federal government isn't doing, could be doing better to make government more and more open to Canadians, we would really love to hear about it. Pour nous dans l'équipe du gouvernement ouvert, le, le plus qu'on entend des idées du public, c'est le plus facile pour vraiment promouvoir ces idées à l'intérieur du gouvernement. When we come and say, we have an idea for how to be more open, that's a great thing. And when you guys tell us an idea for how to be more open, people really listen. <laughs> donc, euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et comme je dis, on va être ici toute la journée aujourd'hui. Donc, on aimerait bien vous entendre vos idées sur le gouvernement ouvert au niveau fédéral, euh, ce qui a marché euh, ici au Québec, à Montréal. Merci beaucoup. Mm -hmm.